തുടർച്ചയായ ഇന്ധന വില വർധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ആനിക്കാട് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പടിക്കൽ ധർണ്ണ നടത്തി ഡി സി സി അംഗം ലാലു തോമസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തുടർച്ചയായ ഇന്ധന വില വർധനവ് ജനജീവിതം ദുരിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജനങ്ങളോട് കാട്ടുന്ന മുഖം തിരിഞ്ഞ നിലപാടുകൾക്കെതിരെയാണ് കോൺഗ്രസ് ആനിക്കാട് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പടിക്കൽ ധർണ്ണ നടത്തിയത് ഡി സി സി അംഗം ലാലു തോമസ് ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദിവസമായി പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില ഓരോ ദിവസവും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന നയമാണ് കേന്ദ്ര കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം പിടിച്ച ഏറ്റവും വലിയ മഹാമാരിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ മറവിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ച് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്നത്തെ പെട്രോൾ വില എൺപത് രൂപ നാൽപ്പത് പൈസയും ഡീസൽ വില എഴുപത്തിയാറ് രൂപയുമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ചിലരൊക്കെ ചില പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്നു യു പി എ ഗവൺമെന്റ് ഈ വില നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അധികാരം പെട്രോൾ കമ്പനികൾക്ക് കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നതെന്ന് ബി ജെ പിയും സി പി എമ്മിന്റെ ആളുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി ടി എബ്രഹാം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഒറ്റയടിക്ക് ബന്ധനം വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നവരെ മാത്രമേ ബാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് സാധാരണക്കാർ വിശ്വസിക്കുമെങ്കിലും ഇന്ന് നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ദൈനംദിന നിത്യോപയോഗ വസ്തുക്കൾ വ്യവസായ നിർമ്മിത വസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾക്കും സംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ഓർഗാനിക് സംയുക്തമായ പെട്രോളിയം കോമ്പൗണ്ടുകൾ കൂടിയേ തീരൂ അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെയുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലും ഈ വില വർധനവും ബാധിക്കും ഇത് സാധാരണക്കാർക്കും പാവപ്പെട്ടവർക്കും താങ്ങാവുന്നതിൽ അധികമാണെന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഡി സി സി അംഗം പി കെ തങ്കപ്പൻ ട്രഡീഷണൽ ആർട്ടിസൺസ് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ പി സെൽവകുമാർ കെ പി പിലീപ് ദേവദാസ് മണ്ണൂരാൻ അലി കുഞ്ഞ് റാവുത്തർ ജോസഫ് ജോസഫ് ഏലിയമ്മ മത്തായി പത്മാനന്ദ് ജോയി വരിക്കണ്ണാമാക്കൽ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു